good morning to friends so today is qc lecture a what we saw yesterday in the last lecture what yesterday in the last lecture okay it is started with hypercontribution i explained you the structural features required for hypercontribution and i also explained you how to check alpha h we understood that hypercontribution is a stabilizing effect okay kaise resonance se stability aati hai kaise hypercontribution se bhi stability aati hai we understood and okay also understood ki resonance aur hypercontribution agar dono ko hum compare karenge so what is the dominating effect it is resonance that is dominating aaj kya hai आज थोड़ा और समझेंगे हाइपर कंजुकेशन कंजुकेशन this okay and that book let's start ahead in hypercontinuity it is what we have to get at the minimum angle of practice of finding the which compound showing hypercontinuation and it is not going to hyper in unity aap bhi kuch cheeze dekhte hain kahan pe hum hypercontinuation वो अप्लाई कर सकते हैं उसके पहले मैं और एक नमूना आपको समझा दूं कि एप्लीकेशन के पहले अ प्रोसेस फॉरवर्ड रिवर्स हाइपर कंसंट्रेशन ये रिवर्स हाइपर कंसंट्रेशन समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग नाउ रिवर्स हाइपर Framework, structural framework that we need for reverse hypercontribution. What is that? Okay, reverse hypercontribution also I need the S P two carbon, right? So there is the S P two carbon and attach the uh, S P two carbon, we need the S P three carbon and on S P three carbon there is hydrogen. Okay, so this kind of a framework we need for reverse. hypercontinuity this kind of system so if you are having this kind of a system the hypercontinuation that we understood will operate in a reverse direction so what is reverse direction the electrons of this bond are moved towards our region and this bond will be an electron from this bond will get transferred here yahan se electrons will have to come If you look at the system now, what is happening is okay. Again, there is a bond between C and X will break, but with the difference, okay, the electrons are pulled towards X. So, ये जो है, ये आपके normal hypercontinuation के first direction. What was normal hypercontinuation? Okay, there was H here. And it was, and this bond was breaking, but this edge was giving its electron to carbon framework. Okay, it was coming to carbon framework, and this is going away from carbon. This was we already seen here. Normal hypercontinuation. We keep calling it as plus edge. It is kind of a plus effect where electrons are given, electrons are donated. ओके टू द कार्बन और जो रिवर्स हाइपर कंसंट्रेशन अभी हम देख रहे हैं ओके वेयर द इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन अवे फ्रॉम द कार्बन इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ये प्लस एच में 
this is this is so between the pi cloud of the ring and this group cxp can we see any kind of conjugation okay if there is any conjugation answer it no because this is a conjugate position at which we don't see any lone pair we don't see any positive charge no negative charge no empty orbital kuch bhi nahi hai so what we can't see here is between this group and ring there is no conjugation koi conjugated system nahi phir bhi ye group act karta hai like minus n so minus n group kya karta hai whenever we are attaching any minus n group to any conjugated system minus n is either g so ye group phir bhi is exactly group agar hum attach karte hain this is acting as e w g what there is no resonance no resonance nahi hai phir bhi ye group aapko as e w g act karega kaise karega har conjugation se karega this system is same as what i showed you just now a minus a so we like bonds okay of this bond will be put here as hydrogen will go away taking to like bonds of this sigma तो यहाँ पे भी जो हो रहा है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक नया पाइगोन फॉर्म हो रहा है बट डायरेक्शन यहाँ पे भी माइनस एच हो रहा है रिवर्स हाइपर कंट्रीब्यूशन हो रहा है अब इसके आगे क्या होगा इसके आगे का जो हाइपर कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर फाइन पॉइंट तो हाइपर कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर में आई ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन सी एन एक्स आई गो एक्स देर इज अ डबल बॉन्ड हियर And the charge is shown on this carbon possible. Okay, I can go on writing more hyperconjugate structure by breaking this and this bond. And we know we can write resonating structure as well. As we know that this plus charge is in conjugation, we can write resonating structure in the end. So I will resonate that plus charge in the ring. A plus charge after ring may resonate for you. रेजोनेंस तो ग्रुप अगर किसी भी कंजुकेटेड सिस्टम को अटैच है इट इज गोइंग टू एक्ट एज ई डब्ल्यू जी नॉट वाई रेजोनेंस बट इट इज गोइंग टू एक्ट एज ई डब्ल्यू जी वायर कंजुकेशन एंड दैट टू रिवर्स हम इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड टू नो बॉन्ड The bond between ring and carbon will get a partial double bond character. Okay, ring के सारे bonds को partial double bond character आएगा. Most important, hydrogen will get ten minus, and the conjugated system will get ten plus. The way to get when you attach any minus m group to a conjugated system. So ये जो हो रहा है, this is ultimately Like minus. Okay, this is ultimately like minus. समझ में आ रहा है सबको? Okay, तो इतना कॉपी कीजिए. We will go ahead. So this is what is reverse hyperconjugation. We we'll teach you a couple of more things about it and we will go.
Reverse hyperconfiguration order way. Okay, if I have to compare a group CF3, CCL3, and say CPR, okay, what should be the order of this group acting in minus n direction? So, withdrawing here, so again we feel, okay, okay, what should be more withdrawing? Chlorine should be more withdrawing, है ना? वही होता है यहाँ पे order आपका जो है वो ये वाला order है। इस F3 group is more withdrawing, more minus it, then C C F3 and then it will be C B R. So this is what is your reverse hybrid. अभी कुछ problem related questions देखे हैं। एप्लीकेशन समझा देती हूँ जिसपे डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। सो व्हाट नेक्स्ट वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंट्रीब्यूशन वेयर वी कैन यूज हाइपर कंट्रीब्यूशन। और इन सिंपल वर्ड्स व्हाट नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन वी कैन गेट ऑन हाइपर Applications of hypercontribution may what we can understand. We can understand with the clarity stability of alkenes. Um, alkenes ki stability understand the hypercontribution. First application that I am discussing is stability of alkenes. So let me take the alkene and first explain you the alkene name. Kya hota hai hyperventilations. Okay, what kind of stability that we talk about and what actually happens in alkene due to hyperventilations. So I just take a alkene which in the structural feature as alkene has a sp2 carbon. और उसके नेक्स्ट में एस पी थ्री कार में है जिसके अंदर डबल बॉर्ड है अल्फा एच है ये अपना टिपिकल हाइपरटेंसिकेटेड सिस्टम होगा अभी इसका हाइपरटेंसिकेशन भी इस बॉर्ड ये बॉर्ड होती है डी इलेक्ट्रॉन्स विच भी ट्रांसफर हियर टू पाइप लाउ एंड दिस बिल राइट एंड आई कैन ड्रॉ टिपिकल फोर हाइपरटेंसिक
राइट सो दीज आर टिपिकल हाइपरटेंशन के यूज करते हैं तो एक तो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है अर्थ के तो हाउ डू वी लेक स्टेबिलिटी जितने ज्यादा हाइपरटेंशन स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा वो अल्टीम हाइपरटेंशन से स्टेबिलाइज होगा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अर्लियर कि आपके जो नंबर ऑफ हाइपरटेंशन स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एज जिसमें अल्फा एज ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ हाइपरटेंशन स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा तो आई कैन से स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा will be directly proportional to number of alpha h and which is directly proportional to number of hyperconjugate structures so kisi bhi alkene ki stability agar humko dekhni hai to ultimately hum kya karenge hum number of alpha h bolenge jis alkene mein alpha h zyada hai that alkene is going to be more stable via hyperconjugation ऐसे चार अल्किन देंगे और इनको ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेन या बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू दिस ओरिजिनल डबल बॉन्ड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन क्या होता है इस ओरिजिनल डबल बॉन्ड का ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन सो आई विल अगेन ड्रॉ अ हाइड्री हाइपर कंजुगेशन का हाइड्री ओके जिसमें All these bonds with this NH, I'm sitting with the dotted line here. Which where there was a single bond, I get a new double bond, and where there was a double bond, okay, that double bond will have a single bond pair. है ना ये सब चीज़. What is the charge here? यहाँ पे क्या जाता है? जाता है del minus. और यहाँ पे क्या जाता है? Del. तो अगर alkenes के हैं और हमको alkenes को ये जो ओरिजिनल डबल बॉन्ड है इसके बॉन्ड लेंथ पे अरेंज है ये ओरिजिनल डबल बॉन्ड का हाइपर कंजुगेशन से क्या हो रहा है इट वाज अ डबल बॉन्ड इनिशियली है ना ये डबल बॉन्ड था बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड कैरेक्टर हैज शिफ्टेड फ्रॉम डबल टू सिंगल मतलब कोई भी क्वेश्चन इसके बॉन्ड ऑर्डर पे आता है बॉन्ड ऑर्डर इसकी कम हो गई ओके इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई बढ़ गई और इसकी बॉन्ड एंथ्रॉपी क्या हो गई कम तो इफ आई हैव बीन गिवन सम अल्कीन्स चार पांच अल्कीन दिए हैं और सपोज उनको बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है तो किसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कम होगी ओके जिसमें ज्यादा क्या है अल्फा एच तो आपके अल्फा एच और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोर अल्फा एच मोर लोअर इज गोइंग टू बी योर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आएगा कि द बॉन्ड लेंथ एंड नंबर ऑफ अल्फा एच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर होगा नंबर ऑफ अल्फा एच क्या हो जाएंगे इन वर्ड्स भी प्रोपोर्शनल तो इन सिंपल वर्ड्स लेंथ हो ऑर्डर हो या स्टेबिलिटी हो वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड बाय काउंटिंग अल्फा एच अल्फा एच के अब स्टेबिलिटी और लेंथ के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सो आई एम जस्ट पुटिंग सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड ओके लेट अस ट्राई अरेंजिंग द फॉलोइंग अल्कीन्स In order of stability first. Okay, पहले हम stability की order समझेंगे. Start putting some alkenes on the board. और question होगा arrange the following alkenes in order of stability.
इज अगेन स्टेरियम और जिसको हमको स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करना है Start popping this. Okay, we will write this order, and then I will give you a bonded portion also. Here in the side of the board.
तो वो स्टेबिलिटी वाला अल्किन का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं राइट हाउ टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी आई से काउंट अल्फा एच तो इसमें एक दो तीन और चार चार अल्फा कार्बन है एंड ऑन दैट देयर आर 12 अल्फा हाइड्रोजन ओके सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच और फर्स्ट अल्किन इज सेकंड में एक ही अल्फा कार्बन है एंड देयर आर थ्री alpha h in forward there are three alpha carbons p plus 3 or ye hoga ch2 iske ko so totally a alpha i the next that we have fourth one has two alpha carbons and there are six alpha hydrogens and still next There are three alpha carbons, and what you have is nine alpha hydrogens. है ना? तो अभी arrange करना है. What is going to be most stable? Structure one. Stability की order. Structure one is most stable. One के बाद में कौन सा structure आएगा? Pi. After one is pi with nine alpha h. Then is three with eight alpha h. Then is four. With six alpha H and then is two. So this is what is our stability order. We have the stability order of the alkene, है ना? For alkene, तो कोई भी alkene की stability पे question आ जाएगा, तो आसान है. Next question that I am discussing is arrange the following alkene in C double bond. C bond में तो जो original double bond दिख रहा है जो hyper conjugation से double से single जाता है तो अगर ये hyper conjugation से double से single चला जाता है तो इसकी bond में increase हो जाएगी due to hyper bond so that alkene where more alpha H आता है okay जिसमें ज़्यादा alpha H है उसमें ज़्यादा single bond character आ जाएगा और ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा का मतलब ये होता है कि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा लॉन्गर है सो दिस क्वेश्चन आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय काउंटिंग अल्फा एच योर बॉन्ड लेंथ ओरिजिनल सी डबल बॉन्ड सी पे क्वेश्चन है कि ये जो अपनी ओरिजिनल सी डबल बॉन्ड सी वाली बॉन्ड लेंथ है अल्कीन का जो ओरिजिनल सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच होता है जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे स्ट्रक्चर में उतना उस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा और उतना वो बॉन्ड लॉन्गर होगा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्ग हो जाएगी राइट सो लेट अस सॉल्व दिस सिंपली बाय काउंटिंग वंस अगेन अल्फा अभी भी हमको सिर्फ अल्फा एच को गिनना है और इसके आंसर तो फर्स्ट केस इथीन तो इथीन देयर इज नो अल्फा एच इसमें कोई अल्फा एच नहीं है क्योंकि दोनों एस पी टू कार्बन है और एस पी टू कार्बन के नेक्स्ट में कोई एस पी थ्री कार्बन है ही नहीं 
can't sleep a sp3 carbon at all here so in in simple words ethene there is no hyper conjugation ethene may koi hyper conjugation hi nahi next that we see is propene to propene mein ye alpha carbon hai aur propene mein p alpha h hai okay ye ye jo hai एक अल्फा कार्बन है दिस वन एंड दिस हैज टू अल्फा एच द नेक्स्ट वन इज दिस दिस हैज वन अल्फा कार्बन एंड ऑन दिस वन अल्फा कार्बन आई जस्ट सी वन अल्फा एच इट जस्ट हैज वन अल्फा एच एंड स्टिल नेक्स्ट ओके आई सी अ अल्फा एच सॉरी अल्फा कार्बन ओके वी कैन सी अ अल्फा कार्बन but what we just can't see is a hydrogen ion so fifth alkene we have this is no alpha matlab this may be hyper conjugation so this may hyper conjugation ho raha hai both two three and four aur two three and four mein maximum alpha h jo hai wo second mein hai fir third mein dikh raha hai और फिर फोर्थ में और जहां पे अल्फा एच ज्यादा है वी सी मोर अल्फा एच दैट बॉन्ड लेन ओके इज गोइंग टू बी सिंगल मोर ऑफ सिंगल तो सबसे लॉन्गेस्ट टू है और टू के बाद में थ्री है थ्री के बाद में फोर है सो दिस आई अरेज इन ऑर्डर ऑफ Now what to do for one and five? One and five doesn't have alpha H. Means one and five are not undergoing hyperconjugation. Means one and five का जो double bond है वो pure double bond है. So means in one and five the bond length is precisely equal to that of C double bond C. ये 1.34 एंस्ट्रॉम है वन में भी और थ्री में तो दिस इज द ऑर्डर दैट वी सी फॉर वन राइट इन दिस एंड वी विल डू द सिमिलर एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए Let us understand. ये वाला जो अल्कीन है, ओके, इसमें अल्फा एच किन में है? तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन। और दोनों अल्फा कार्बन के दो अल्फा एच हैं, so total four alpha एच हैं। But what else we see here, apart from hyperconjugation, is there is a 
resonance with two pi volt. Okay, resonance. Here we have a hyper concentration here, but resonance. Which one dominating effect will be resonance? And resonance के वजह से क्या हो रहा है? ये जो double bond है, ये single bond जाएगा ना? ऐसे हो जाएगा. ये जो double bond है, उसमें resonance से single bond character आ रहा है. So whenever we are comparing a double bond becoming single due to hyper conjugation and double bond becoming single due to resonance, what will dominate resonance? तो कहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा जहाँ पे रेजोनेंस होगा जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो इस एग्जांपल में सारे कंपाउंड्स में सिर्फ हाइपर कंजुगेशन नहीं देर आर कंपाउंड्स विद रेजोनेंस एंड देर आर कंपाउंड्स विद हाइपर तो जिसमें रेजोनेंस ह� as compared to the other compounds which do not have resonance but which just has what hyper When they find out that there is a safe hyper conjugation or this way hyper conjugation is a resonance either. So is may resonance or hyper conjugation is may have a pi bond किसी दूसरे पाइप लाउड के साथ रेजोनेंस में नहीं। So I just need to think about hyper conjugation. So this is sp2. इसके अल्फा में ये एक कार्बन है, इसके अल्फा में ये भी है, इसके अल्फा में ये भी है और ये भी। So this sp2 कार्बन is attached to four other carbons. ये चार और कार्बन को अटैच है। और ये चारों के चार जो कार्बन हैं they are having alpha two plus two four plus three seven plus three ten. This may ten alpha H. So this has a great stability, okay, due to hyper conjugation and bond length is quite small. ये जो है यहाँ पे कोई hyper conjugation नहीं है. This is your resonance and a very high level of resonance. क्योंकि यहाँ पे aromaticity तो यार not just resonance but यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं aromaticity भी देख रहे हैं next case fourth case जो है यहाँ पे कोई resonance नहीं है but यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं hyper conjugation and hyper conjugation is four and five so molecules one and three has resonance and molecules two and four has hyper conjugation. So undoubtedly bond length one and three will be above two and three. Hapko one and three ko two and four se bond length ke order bhi upar hi. Abhi one and three mein iski bond length zada, chis mein zada resonance ho and that is three. So three has more resonance. And that's the reason bond length for three is more than that of one. Two and four, दोनों में सिर्फ hyper conjugation है. इसमें ज़्यादा hyper conjugation है two में और इसके लिए two में single bond character ज़्यादा होगा four से. Okay, so I took one example where both were there. दोनों दिख रहे थे. Resonance भी दिख रहा था और hyper conjugation भी दिख रहा. Okay, so I hope you know bond length question you are able to understand and stability questions also you are able to understand. ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अभी अल्पिन सिंह में और एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। And that question is on arrange the following alkenes on the basis of heat of hydrogenation of तो मैं ये heat of hydrogenation अल्पिन वाला थोड़ा आपको समझा दूँ। ये heat of hydrogenation क्या होता है और कैसे हम ये heat of hydrogenation के questions hyper conjugation के हिसाब से solve कर सकते हैं। So I'm clearing the board and making you understand 
लेकिन अल्किन्स ओनली अल्किन्स में ही रख देते हैं ओके अल्किन के एप्लीकेशन में भी डिस्कस हो रहा है तो अल्किन के एप्लीकेशन में हमने स्टेबिलिटी कैसे अंडरस्टैंड करनी है ये डिस्कस किया हमने बॉन्ड लेंथ कैसे अंडरस्टैंड करना है ये डिस्कस किया एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग हीट ऑफ हाइड्रोजन पहले समझेंगे ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है so hydrogenation is a reaction a addition reaction what alkenes are doing so what is a hydrogenation reaction addition of hydrogen theek hai to main typical hydrogenation reaction aapko samjhai de so if i'm starting with propene i'm treating it with hydrogen gas this is a high temperature reaction and usually catalyst nickel ya fir palladium platinum aise use hota hai to ye heterogeneous reaction hai jisme humko alkene ka jo pi bond hota hai wo break ho jata hai aur dono carbon pe hydrogen add ho jata hai to hydrogenation mein we start with alke alkene humne propene se start kiya और हमारा प्रोडक्ट क्या है व्हाट वी गेट एज अ प्रोडक्ट अल्कि इस रिएक्शन में हम अल्किन से अल्के तक पहुंच जाते हैं इसमें ऑब्वियसली पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म अभी इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है एंथाल फॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड of hydrogenation and as we are breaking one pi bond and two sigma bonds are formed so energy required to break a bond is less and energy given out in formation of bond is more and a sigma bond stronger hai so more energy is released pi bond weaker hai less energy is taken in and that's the reason heat of hydrogenation hamesha negative hota hai okay ye jo process hai hydrogenation ka ye exothermic hota hai this is a exothermic process so if i'm showing you a energy profile diagram for hydrogenation reaction okay where i'm plotting energy versus progress of reaction this way agar yaha pe alkene hai to alkene hai this is your alkene and this is your alkene on ye two gap pe जो एनर्जी है ओके okay, अगर वो 
अल्किन की एनर्जी बढ़ते गई तो क्या होते जाएगा अल्किन की स्टेबिलिटी कम होते जाएगी है ना एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और अल्किन की स्टेबिलिटी कम होते गई तो अल्किन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होते जाएगी बढ़ती जाएगी सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ओके आई एम जस्ट कंपेयरिंग टू अल्किन टू मेक यू अंडरस्टैंड आई टेक दिस ये जो भी है ये अल्किन वन है ये मेरा अल्किन वन आई एम कंपेयरिंग विद अनदर अल्किन व्हिच इज अल्किन तो ये दो अल्किन्स में किसकी एनर्जी कम है अल्किन टू की तो जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा अल्किन वन की एनर्जी ज्यादा है मतलब अल्किन वन की स्टेबिलिटी क्या है कम है तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इफ आई एम कंपेयरिंग एनर्जी ऑफ अल्किन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन हायर इज एनर्जी ऑफ अल्किन देन लोअर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ एंड दिस इज अ बेसिक ये हमको पहले से पता है की एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है तो अल्किन वन एंड अल्किन अभी एच ओ एच की बात करते हैं अल्किन वन का एच ओ एच तो मैंने मार्क करके दे दिया है यहाँ पे वॉट विल बी अल्किन टू एच ओ एच दिस तो जिसकी स्टेबिलिटी कम है ओके उसका एच ओ एच जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है अल्किन टू इज मोर स्टेबल बट अल्किन टू एच ओ एच इज ऑल्सो वॉट मोर सो हायर इज द स्टेबिलिटी ओके वॉट विल हैपन लोअर इज द एच ओ एच ऐसे देख सकते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा है जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसका एच ओ एच क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है अल्किन वन मोर एनर्जी अल्किन वन लेस स्टेबिलिटी बट अल्किन वन का एच ओ एच ज्यादा अल्किन टू लेस एनर्जी अल्किन टू मोर स्टेबिलिटी बट अल्किन टू का एच ओ एच क्या है कम तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो एच ओ एच ज्यादा रहेगा एनर्जी कम है एच ओ एच कम रहेगा राइट सो दिस इज हाउ एनर्जी स्टेबिलिटी एंड हीट और हाइड्रोजन Okay, for us to solve problem, हम stability से connect करके understand करेंगे तो वो ज़्यादा comfortable रहेगा। तो अगर हम stability of alkene जो हमने सीख लिया है, how do we know stability of alkene? We can simply count alpha H and we understand कि which alkene has more alpha H, है ना? जिसमें ज़्यादा alpha H होते हैं, वो ज़्यादा stable होते हैं। हमने अच्छे से स्टेबिलिटी वाला पार्ट समझ लिया तो जो अल्किन ज्यादा स्टेबल है उसका एच ओ एच क्या होता है ज्यादा होता है तो ये वाला पार्ट समझ स्टेबिलिटी एंड एच ओ एच आर इनवर्सली प्रपोर्शनल तो व्हाट वी अंडरस्टूड इज मोर स्टेबल इज द अल्किन लेस इज गोइंग तो इसका मतलब क्या हो गया जिस अल्किन में ज्यादा हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा है ओके उतना एच ओ एच क्या होगा कम होगा तो स्टेबिलिटी और एच ओ एच तो हमने लगा दिया ऑर्डर है ना तो नंबर ऑफ अल्फा एच से भी अगर आप देखोगे तो एच ओ एच इनवर्सली प्रपोर्शन अल्टीमेटली टू सॉल्व ओके आपको क्या करना है आपको अल्फा एच ही गिननी है एच ओ एच का भी प्रॉब्लम आएगा तो हमको क्या गिनना है हमको अल्फा एच ही गिनना है बट देर आर फ्यू फाइनल फैक्टर्स ओके दैट ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर एन इट कम्स टू एच ओ एच तो वो मैं कुछ एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा दू ठीक है तो आप ये एच ओ एच वाला पार्ट कॉपी कीजिए फिर कुछ सिंपल सिंपल एग्जाम्पल करके मैं आपको और फाइनल फैक्टर्स समझा दूंगी जो आपको समझने हैं इन अंडरस्टैंडिंग हीट ऑफ आइडेंटिटी
अगर वो लिखे हो गया तो अभी कुछ समझते तो एक तो अल्फा एच वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया था सो आई एम पुटिंग अप अल्किन ऑन द बोर्ड एंड वी विल चेक देर स्टेबिलिटी ओके एंड एच ओ एच तो अभी क्वेश्चन क्या है अरेन्ज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्वेश्चन तो यही रहेगा जो करते करते हम सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एच ओ एच So I'm giving you three alkenes, and you arrange them in order of H O H. Okay. Pen of question. पहला क्वेश्चन तो सबको आसानी से सॉल्व हो जाएगा जो ऑलरेडी सिखा दिया है इसमें मुझे क्या करना है इसमें मुझे अल्फा एच गिननी है और जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना एच ओ एच क्या होगा कम होगा क्योंकि मुझे इन अल्किस को एच ओ एच के ऑर्डर में अरेंज करना है जस्ट चेंज माई नंबर Yes, we already know the number of alpha H and H O H is inversely proportional. Okay. So, now the alpha H you know is alkene. The alpha carbon. The alpha carbon. The alpha carbon. There are three alpha carbons, and on each there are three alpha H. There are totally nine alpha hydrogens. In the second case, there are two alpha carbons, and I'm having five alpha. In the third case, I just have this one alpha carbon, and this has one alpha H. So where there are more alpha H, that alkene is going to have less. H O H heat of hydrogenation कम होगा वो ज़्यादा किसका होगा ये अल्कीन ये सो अल्कीन कि ये कौन सी ऑर्डर हम लिख रहे हैं दिस इज़ ऑर्डर ऑफ H O H चल रहा है स्टेबिलिटी नहीं चल रहा है ये स्टेबिलिटी की ऑर्डर इसके एक्सेक्टली रिवर्स होगी तो अल्कीन की स्टेबिलिटी की ऑर्डर अगर आपको आती है तो उसके एक्सैक्टली रिवर्स जाएगी एच ओ एच की ऑर्डर एच ओ एच ऑर्डर को एक्सैक्टली रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर चलो नेक्स्ट देखते हैं 
अभी नेक्स्ट में क्या मुझे अल्फा एच ही गिनना है ओके नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम नहीं तो इसका मतलब सिर्फ अल्फा एच हमेशा नहीं देखना है ओके अल्फा एच कभी देखेंगे जब भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है जो हाइड्रोजन होंगे ओके मीनिंग इज व्हेन दिस इज हाइड्रोजन दिस वन पाई बॉन्ड विल ब्रेक But when this is hydrogenating, both the pi bonds will break, and obviously, अगर दोनों pi bond break हो रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आपके pi bonds होंगे, उतनी ज़्यादा heat of hydrogenation. So if you see number of pi bonds changing, then you can directly say more are the number of pi bonds. जिसमें पाई बॉन्ड्स का नंबर ज्यादा है मोर इज एच ओ एच सो हियर नो नीड टू काउंट अल्फा एच एज यू क्लियरली सी डिफरेंस इन पाई बॉन्ड एंड वेयर मोर पाई बॉन्ड्स आर देयर मोर विल बी एच ओ एच मोर विल बी ही फॉर हाइड्रोजनेशन सो ऑब्वियसली ये जो दो पाई बॉन्ड वाला अल्कीन है दो फैक्टर सिखाया पहला फैक्टर है अगर पाइबॉन्ड सेम है तो आपको अल्फा एच की नो स्टेबिलिटी समझो और स्टेबिलिटी का रिवर्स ऑर्डर एच एच का स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग एच दूसरा फैक्टर मैंने यहाँ पे सिखाया वॉट इज दैक्टर जितने पाइबॉन्ड ज्यादा है मोर आर द नंबर ऑफ पाइबॉन्ड मोर विल बी द एच एच सी दर्ड फैक्टर इन दिस एग्जाम्पलिंग मैंने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को फिक्स किया ओके ये तीनों अल्किन्स में अगर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे तो वो दो ही है बट इसमें यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ डिफरेंस कमिंग इन स्टेबिलाइजेशन ऑफ पाई ये अल्किन में जो हम फैक्टर समझ समझने वाले हैं वो स्टेबिलाईजेशन ऑफ पाई बॉन्ड सो वट इज द स्टेबिलाईजेशन ऑफ पाई बॉन्ड स्टेबिलाईजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब क्या है समझाती हूँ क्या फर्क है इन तीन अल्किन में ये जो पहला केस है दो पाई बॉन्ड्स हम देख रहे हैं दे आर इन कंजुगेटेड ओके इन कंजुगेशन विद ईच अदर है दोनों पाई बॉन्ड तो हमको पता है कि जो कंजुगेटेड होता है वो स्टेबल है कंजुगेशन से रेजोनेंस से स्टेबिलिटी तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है ये बात यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड जो है आर अराउंड वन कार्बन जो एस पी हो जाएगा तो ऐसे पाई बॉन्ड्स को हम कहते हैं क्यूमिलेटेड ऑन सेम कार और ये जो दो पाई बॉन्ड ये दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है क्यूमिलेटिव भी नहीं है ये आइसोलेटेड ओके नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर तो आई विल गिव यू अ स्टेबिलिटी ऑर्डर फिक्स कौन सा पाई बॉन्ड ओके कौन सा डाइन दीज आर डाइन सो आउट ऑफ दिस थ्री विच डाइन इज मोस्ट स्टेबल अ कंजुकेटेड इज मोस्ट स्टेबल एंड देन इज आइसोलेटेड एंड देन इज क्यूमिलेटेड तो इनकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड The most stable alkene, 
हल्का डाल ली इस अगर ये स्टेबिलिटी की ऑर्डर है तो एच ओ एच की ऑर्डर क्या होगी रिवर्स होगी है ना आई जस्ट नंबर इट एज वन टू थ्री टू राइट तो रिवर्स होगी मतलब क्या इसका एच ओ एच सबसे ज्यादा होगा जो भी स्टेबल है अब क्यों भी लेते हैं एंड देन विल बी आईसोलेटेड डाइन and then will be a conjugated dye to ye in the hoh ki order to so, jo problem maine diya hai usme cumulative number 2 hai and that we have a higher hoh and then isolated and then conjugated so in the example given this is the hoh order to agar दो डबल बोर्ड है और आपको ऐसे कंजुकेटेड सिस्टम वगैरह दिख रही है तो आपको ये वाला स्टेबिलाईजेशन ऑफ बाई बॉन्ड समझना पड़ेगा बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन और एक फैक्टर है जो सिखा देती हूँ पर उसमें क्लैरिटी आइसोमेरिज्म के बाद है सो एज एन डिस्कसिंग आई मीन विद यू एच ओ एच आई एम मेन्शनिंग दिस फैक्टर हियर बट यू विल गेट मोर क्लैरिटी मोर अंडरस्टैंडिंग ओके आफ्टर आई टीच यू आई सो मेरी ये जो फोर्थ फैक्टर है ये ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप अराउंड बाई बोर्ड है So I'm giving you two H to H once again, two alkenes. Sorry, once again. Or करना वो ही है क्योंकि H to H की order समझ में है. तो अगर ये दो alkenes आप देखोगे, तो इनका आयु भी ऐसे ही नहीं same आ जाएगा. ये देख दोनों deck one ene हैं. Both alkenes are deck one ene. इनका आयु भी ऐसे नहीं सेम है क्योंकि स्ट्रक्चर से किस पार्ट में फर्क है द डिफरेंस इज क्लियरली ए द वे ग्रुप्स आर अरेंज अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ आई पुट हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन नाउ दिस टू कार्बन ओके वन हाइड्रोजन इज हियर एंड अनदर हाइड्रोजन इज हियर ओके तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ये अपोजिट टू डबल बोर्ड है और इस अल्पी में दोनों एच और बाकी के ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बोर्ड्रिकल आइसोमर को ट्रांस कहते हैं इस जोमेट्रिकल आइसोमर को सिस म्यूचुअली ये ये वाला पार्ट हम करेंगे 
कहाँ पे करेंगे हम आइसोमेरिज्म जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में करेंगे यूजुअली जो ट्रांस होता है उसमें ग्रुप्स अपोजिट होते हैं और वो मोर स्टेबल होता है कौन से आइसोमर से सिस आइसोमर तो ट्रांस आइसोमर की यूजुअली स्टेबिलिटी ऑर्डर सिस से ज्यादा क्योंकि अपोजिट ग्रुप्स है लेस रिपर्शन है ट्रांस इज यूजुअली मोर स्टेबल देन सिस और इसके लिए इनकी एच ओ एच की ऑर्डर ये जो लेस स्टेबल होता है उसका एच ओ एच क्या होता है ज्यादा होता है बट आई एम नॉट डूइंग डिटेलिंग ऑफ दिस राइट नाउ जस्ट मैंशन दिस फैक्टर हियर राइट ये फैक्टर यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करके रखें ओके okay, इसकी ज्यादा क्लैरिटी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ओके okay, इस टॉपिक में इसकी ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी ठीक है तो आई फिनिश यू नो एप्लीकेशन कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंट्रीब्यूशन जिसमें मैं पहले एप्लीकेशन में हूँ मैं अल्फिन रिलेटेड एप्लीकेशन करवा रही हूँ स्टेबिलिटी करवाया बॉन्डलेंथ करवाया और एच ओ एच पी अल्फीन का आपको समझा दिया अभी मैं सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस कर रही हूँ ओके हाइपर कंजुकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ओके वी कैन अंडरस्टैंड कार्बोकटायन स्टेबिलिटी विद अ वेरी क्लैरिटी ओके बाय नोइंग हाइपर कंजुकेशन कार्बोकटाइन्स आर स्टेबिलाईज बाय हाइपर तो आपको लिखना है तो फटाफट लिख लो आई एम डूइंग सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुकेशन एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन So I'm clearing the board. Second application of carbocation stability of carbon. Stability of carbon. Okay, so let us understand stability of carbocation via hyper concentration. So, some examples. Take it. Can we take it? Fast, fast. अगर अल्काइल कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है तो मैंने थोड़ा बहुत इसको आपके साथ इंडक्टिव में डिस्कस कर लिया था बट नाउ यू विल अंडरस्टैंड विद मोर क्लैरिटी कि सिर्फ इंडक्टिव से नहीं हम कार्बोकटाइन को बहुत अच्छे से स्टेबिलाईज है कार्बोकटाइन सिर्फ प्लस आई से स्टेबिलाईज नहीं है वो और भी ज्यादा स्टेबिलाइज है दैट मींस या हाइपर कंजुगेशन जो कार्बोकटाइन इज अ परफेक्ट सिस्टम व्हिच फिट्स इन हाइपर कंजुगेशन जो कार्बोकटाइन वाला कार्बन है वो प्लस है और उसका नेबरिंग कार्बन जो है वो sp3 है वो ये sp2 कार्बन है उसके बाजू में sp3 कार्बन है जिसके ऊपर अल्फा h है और जितने ज्यादा अल्फा h होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे और उतना ये प्लस चार्ज 
उतने ज्यादा एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट टॉकिंग अबाउट द स्टर्शरी ब्यूटाइल एक्सेप्शनली स्टेबल प्लस आई में अभी ध्यान दो यहाँ पे यहाँ पे आप दर्शनी ब्यूटाइल में अगर देखोगे तो तीन अल्फा एच है है ना तीन अल्फा कार्बन है और नाइन अल्फा एच है तो दर्शनी ब्यूटाइल हैज थ्री अल्फा कार्बन एंड नाइन अल्फा हाइड्रोजन एंड दीज नाइन अल्फा हाइड्रोजन दैट यू सी ओके आर गोइंग टू हेल्प इन चार्ज स्टेबिलाईजेशन इसके टोटल दस हाइपर कंजुकेटिव स्ट्रक्चर होंगे ये प्लस चार्ज दस एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा एक कार्बन और नौ हाइड्रोजन एंड देन यू अंडरस्टैंड हाउ मच इज द चार्ज स्टेबिलाईजेशन ट्रिमेंडस द चार्ज स्टेबिलाईजेशन दैट यू गेट इन दक्षिणाइल इज ट्रिमेंडस एंड वोर इज द चार्ज स्टेबिलाईजेशन वोर इज द स्टेबिलिटी यहाँ पे हम देखेंगे तो दो अल्फा कार्बन है और सिक्स अल्फा एच है यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है और तीन अल्फा एच है यहाँ पे दो अल्फा कार्बन है और जीरो अल्फा एच है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान में भी कर क्या रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटान वाया हाइपर कंजुकेशन है तो ये भी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच जहाँ पे आपको अल्फा एच ज्यादा दिखने वाला है वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी That alkene is going to be more stable. Okay, so stability ki order kya hogi? Stability ki order ho jayegi. This is most stable. Then this, then this, then this. This I'm writing alpha H. Hyper conjugative structures kitne honge? Iske dus honge. Ya pe ten ten atoms pe plus charge distributed. Iske saath honge. So seven atoms plus charge is distributed. This will have four, and this will have none. Okay, so I hope everybody understands more now, more clarity. Say, carbocation ki stability sabko samajh mein aa gayi hai. Jaise maine carbocation ki stability discuss ki, waise hi abhi hum understand karenge stability of free radical. जो फ्री रेडिकल है रिएक्शन इंटरमीच है विच इज फॉर्म बाय होमोलिटिक फीचर ऑफ अ बॉन्ड ये पार्ट में अभी बस थोड़े टाइम में इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाऊंगी कैसे बनता है फ्री रेडिकल बट कैसे स्टेबिलाईज होता है ये हम इंटरव्यू से नहीं समझ पा रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी अंडरस्टूड बाय इंडस ओके इंडक्टिव से जो चार्ज की चीज है उसी की स्टेबिलिटी समझ रही थी और फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है फ्री रेडिकल में कोई चार्ज नहीं एंड दैट्स द रीजन वी कूडन अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड कैन बी अंडरस्टूड विद द क्लैरिटी इन हाइपर So I'm taking some free radicals here on the board, similar one, to explain you stability of free radicals. And we can solve more questions as we go. तो ये कुछ फ्री रेडिकल्स मैंने लिख दिए अभी दिस इज द परफेक्ट हाइपर कंजुगेटिव सिस्टम ओके दिस कार्बन इज sp2 जिसके नेक्स्ट में sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन पे तीन h है और करना वही है जहां पे ज्यादा h है वो मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि उतना ज्यादा स्टेबिलाइजेशन होगा हाइपर Okay, so we discussed stability of free radical. We discussed stability 
of carbocation via hyperconjugation. So, copy it here. We go ahead. So, explain you the applications, सारे applications, hyper conjugation के हो गए हमारे, अभी आगे क्या, what next? So, basically, I started teaching you GOC. और GOC में मैंने कहा, सबसे पहले, मैं आपको electronic displacement समझाऊंगी, है ना, तो हमने electronic displacement वाला जो part था, वो खतम कर दिया. Okay, electronic displacement चार तरह से होता है. Electronic displacement covalent bond में समझ रहे हैं। So there are four ways to displace the electron in a covalent bond. Okay, inductive, electromeric, resonance, that is mesomeric effect, and hypercontribution. We have seen all three. Now what next? I will teach you bond breaking. So electronic displacement होने के बाद क्या होता है? Fission of a covalent bond. और किसी भी reaction में Fission of a covalent bond is important. When the reactant molecules undergo fission of a covalent bond, then only they get converted to intermediate. Okay, or they say the reactant is going to the intermediate, then what can be done? The product can be done. So, reaction B, which is the whole journey of the reactant molecules, till the product is going via intermediate. I am showing this way because intermediate always has higher energy, intermediate is less stable, it's a short-lived species. But how an intermediate is getting formed? Intermediate is getting formed by breaking some bonds of your substrate, by breaking some bonds of your reactant. So, now I will discuss bond fission a little bit. And after that, we will discuss the reaction intermediate. We will discuss the reaction intermediate. In in depth. अभी पूरे depth के साथ, okay मैंने थोड़ा carbon कटार, थोड़ा सा carbon आन, थोड़ा सा थोड़ा सा inductive में बताया। But now that we know inductive also, resonance also, hyperconjugation also, so we can discuss overall stability with respect to all this of reaction intermediate. What is the next topic that I'm starting? I'm explaining you bond fusion. How a covalent bond can be broken. Electronic displacement say it leads to breaking of covalent bond. And covalent bond breaking of reactant will lead to formation of intermediate. And formation of intermediate will lead to formation of product. Okay, this is the sequence in which your reaction takes place. अब क्या समझते हैं फीचर ऑफ अ कोवेलेंट बो कि बोर्ड फीचर हम देखें the fusion of a covalent bond to hair can happen via two ways, two types. First type is called cumulative fusion. Okay. 
and second type of bond breaking is called heterolytic fusion. So there are two ways, two types to break a covalent bond: homolytic fusion and heterolytic fusion. So let me make you understand first homolytic. ये जो होमोलिटिक फ्यूजन है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज होमोलिसिस एंड दिस इज डिफाइंड एज सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवालेंस तो कोवालेंस बॉन्ड जो है ओके इन is formed due to sharing of pair of electron to so symmetrical breaking matlab ye bond tootne ke baad okay ek electron ek atom ke paas chala jayega dusre dusra electron dusre atom ke paas chala jayega okay matlab suppose i take this molecule a and we are providing appropriate condition to break a bond homolytically i'll explain you what the process But what is the homolytic fusion? Now the two electrons of this bond will break symmetrically. One will go on this A, another will go on this B, and then what I get are two A's with one electron coming due to fusion of this bond. Okay, उसके पास ये एक electron आ जाएगा. Okay, ये जो species बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? This is what is free band. So when we can usually break a bond like this, when usually there is less difference in electronegativity. Okay, homolytic fusion takes place when the bond is present between two similar atoms, or if electronegativity difference between the two bonded atom is negligible. तो कभी होगा ये बैन होमो दिस इज हैपेंस ओके बैन यूजुअली बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और when the electronegativity difference is less tabhi ye zyada possible hai homolytic fusion ya symmetrical breaking tabhi zyada possible hai okay abhi aage badh कंडीशंस क्या है कौन से कंडीशन देखो बॉन्ड अपने आप में टूटा ओके कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं टू ब्रेक अप तो कंडीशन फेवरिंग होमोलिटिक फ्यूजन कौन से कंडीशंस है वो भी समझा देती हूं स्ट्रक्चर फेवरिंग होमोलिटिक फ्यूजन ये होमोलिटिक फीचर कब ही होता है मैन होमोलिटिक फीचर हैपेंस व्हाट यू सी ऑन द एरो एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज होमोलिटिक फीचर व्हेन इट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड केमिकल परऑक्साइड तो परऑक्साइड जो है आर इनिशिएटर्स एंड इफ यू वांट द रिएक्शन टू गो ऑन अ होमोलिटिक फीचर ओके तो परऑक्साइड है तो मोस्ट प्रोबेबली होमोलिटिक फ्यूजन है या सनलाइट सनलाइट फेवर्स होमोलिटिक फ्यूजन तो सनलाइट या यूवी रेज ऐसे कुछ लिखा होगा एरो के ऊपर तो वो होमोलिटिक फ्यूजन है हाई टेंपरेचर तो हाई टेंपरेचर रिएक्शंस ओके हाई टेंपरेचर यूजुअली पांच सौ के ऊपर ये 500 प्लस 500 डिग्री सेल्सियस के प्लस कोई रिएक्शन जा रही है तो मे बी दैट इज फेवरिंग होमोलिटिक फ्यूजन यहां 
हार्म कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऐसी भी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह पास करते हैं किसी रिएक्शन को प्लेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास देन मे बी मोलिटी या बाहर से रिएक्शन में कोई फ्री रेडिकल भी एड कर दिया ये फ्री रेडिकल जो होता है कैन प्रमोट द रिएक्शन अंडर गो वाया होमोलिटी ये सारे ओके okay, हमारे क्या है होमोलिटिक फ्यूचर के कंडीशन से अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ होमोलिटिक फ्यूचर के है ना ध्यान तो आई टेक आलोचनिंग मॉलिक्यूल सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट फ्यूचर ऑफ ग्लूमिंग एंड इफ आई एम प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट कंडीशन कीपिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ पर This bond between two bromine atoms will break homolytically, and then what I get are two bromine free radicals. कि जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो bond breaking से आ गया तीन लोन पे तो पहले से थे तो ये हो गया आपका free radical. Free radical को ध्यान से देखो how कि इस free radical कैसा होता है free radical. न्यूट्रल स्पीशीज ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है इस पे चार्ज नहीं चार्ज नहीं आ रहा है तो फीचर से बनता क्या है होमोलिटिक फीचर होमोलिस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो न्यूट्रल स्पीशीज है इनके पास और इलेक्ट्रॉन है दे आर न्यूट्रल स्पीशीज दे आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर पैरामैग्नेटिक क्योंकि पैर नहीं होंगे एंड रिएक्शन में हम देखेंगे हाईली रिएक्टिव कि हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट है सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल एंड ऑलवेज होमोलिसिस Always homolytic fission is going to give you formation of free radical. Now, your examples they do. Okay, say I am having a double bond, and I am providing, I am heating it at a very high temperature. Put a little bit. So a high temperature heating. उसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है चार ही है तो ये न्यूट्रल है इसके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पैरा मैग्नेटिक सो ऑल दीज टू एग्जांपल्स आर बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट यू कैन आल्सो ब्रेक अ बॉन्ड होमोलिटिकली बिटवीन टू एटम्स व्हिच आर हैविंग वेरी लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस तो क्या हमेशा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होना जरूरी है नहीं वेरी लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा कभी भी होमोलिटिक फ्यूजन पॉसिबल है सो आई एम यूजिंग सनलाइट एंड ब्रेकिंग दिस बॉन्ड होमोलिटिक एंड व्हाट आई विल गेट आफ्टर दैट इज अ कार्बन फ्री रेडिकल एंड अ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ओके तो होमोलिटिक फ्यूजन इज ऑलवेज गोइंग टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल सो इट इज क्लियर टू यू होमोलिटिक फ्यूजन लिख लो फटाफट एंड नाउ I will explain you homolytic fission after.
probability theory हो गया why start discussing liquidity So what is equality feature? This is asymmetrical breakage. Of covalent bond. So what is asymmetrical breakage? Okay, if I'm having a covalent bond between A and B, and if I Put a condition. Kabi hoga. Say when E is more electrolytic. So electrolytic fusion kabi hota hai. When electrolysis happens, when there is a difference in electronegativity. Electrolytic fusion takes place when electronegativity difference between two bonded atoms is more. तो ए और बी में बिग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो हाउ दिस बॉन्ड विल ब्रेक दिस बॉन्ड विल ब्रेक बाय टेकिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड आई नीड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कंडीशंस एंड द बॉन्ड विल ब्रेक बाय बी टेकिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड मेकिंग ए डिफिशिएंट एंड बी इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्यूजन के बाद हमेशा हमको एक कटायन मिलेगा और एक अनायन Okay, electrolysis always leads to formation of a cation and an anion. ये हमेशा होता है. Okay, तो कुछ examples देखते हैं carbon के साथ. So suppose I am having a carbon attached to X. अब ये X क्या है? X is more electronegative. X more electronegative है. तो वो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा दिस बॉन्ड विल ब्रेक बाय एक्स टेकिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड एंड गिविंग कार्बन अ प्लस चार्ज एंड गिविंग एक्स अ माइनस चार्ज एंड देन व्हाट आई गेट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कटायन व्हिच इज अ रिएक्शन इन द मैसेज तो आप ध्यान से देखोगे तो होमोलिटिक फ्यूजन हो या हिट्रोलिटिक फ्यूजन हो आपको क्या मिलता है बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं कार्बन फ्री रैडिकल मिल गया होमोलिटिक फ्यूजन से और कार्बो कटायन मिल गया हिटरोलिटिक फ्यूजन से ओके हिटरोलिटिक फ्यूजन इज गिविंग कार्बो कटायन टू अस अगर यही में कार्बन और किसी एटम के बीच में बॉन्ड ले रही हूँ और जिसमें ये जो एम है ना अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर नहीं लेस तो फिर बॉन्ड कैसे टूटेगा अभी बॉन्ड ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले जाएगा एंड विल मेक कार्बन नेगेटिव एंड एम पॉजिटिव एंड व्हाट यू गेट इस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ओके व्हाट यू गेट इस Formation of carbon ion here. ठीक है तो ये हो गया electrolytic fusion. Okay, जो कभी होगा when there is a big difference in electronegativity. And this is a symmetrical breaking. मतलब bond के दोनों electron एक atom के ऊपर चले जाते हैं. जो atom वो दोनों electron को अपने तरफ खींचता है, वो obviously negatively charge बन जाता है और दूसरा atom deficient बन जाता है. तो carbon के साथ Okay, अगर कार्बन इज लिंक टू मोर इलेक्ट्रोनिकेटिव कार्बन विल बिकम पॉजिटिव कार्बन इज लिंक टू लेस इलेक्ट्रोनिकेटिव कार्बन विल बिकम निगेटिव 
So intrauteric fusion can lead to formation of carbocation or carbonyl. So we have seen bond fusion of two types: homolytic fusion and heterolytic fusion. And I already told you that bond doesn't have to break. नहीं होता एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तो होमोलिटिक फ्यूजन में भी एनर्जी प्रोवाइड करनी है हेटोलिटिक फ्यूजन में भी एनर्जी प्रोवाइड करनी है कहां पे एनर्जी ज्यादा है ओके हेटोलिटिक फ्यूजन में बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम इज आल्सो पुल्ड बाय द नेक्स्ट योर हेटोलिटिक फ्यूजन ऑलवेज रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन होमोलिटिक फ्यूजन ओके इज दिस क्लियर टू यू सो यू कैन राइट दिस शॉर्ट स्टेटमेंट कि ये हमेशा आपका जो हिट्रोलिटिक फ्यूजन होगा नीड्स मोर एनर्जी देन होमोलिटिक फ्यूजन से हेट्रोलिटिक फ्यूजन में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है ओके इज दट क्लियर एवरीवन तो अभी देखो क्या क्या कर किया आज हमने आज हमने हाइपर कंजुकेशन खत्म किया और मैंने बॉन्ड फ्यूजन समझा दिया वो टू वेस्ट टू ब्रेक अ बॉन्ड है और बॉन्ड फ्यूजन के बाद में क्या मिलता है रिएक्शन इंटरमीशियस तो अगला लेक्चर जो होगा That will be mainly on reaction intermediates. We are going to understand more about reaction intermediates. What are they? How many reaction intermediates are we going to discuss? And mainly stability of reaction intermediate. So all this is my next lecture. So that's it for today, everybody. See you next time. Okay, in GOC eight with reaction intermediates.